Salut, aujourd'hui je te propose d'aller à la maison Jules Verne à Amiens avec moi. Je vais visiter la maison avec ma maman, avec ma tante, mon oncle et une cousine. On y va La maison Jules Verne, c'est pas très loin de chez moi. Donc du coup j'ai décidé d'y aller à pied. Et aujourd'hui il fait pas très très beau. Attends, je te montre le civois. Il fait pas super beau quand même. Mais bon... C'est une bonne petite balade. Il y a un petit peu beaucoup de bruit dans cette rue, donc du coup, je ne sais pas si tu vas m'entendre. Mais ici, c'est ma rue préférée à Amiens parce qu'il y a plein de jolies maisons. Des maisons un peu euh, presque gothiques, un petit peu de style maison hantée, un peu cottage. Attends, je te montre. Tu vois des maisons comme ça. Et il y en a un peu tout le long de la rue et au bout de la rue, tout tout au bout de la rue, il y a la cathédrale d'Amiens dans laquelle on a été la dernière fois. Je vais me mettre dans cette rue-là, il y a un petit peu moins de bruit. Peut-être que tu vas m'entendre un petit peu mieux. Donc Jules Verne, c'est qui Jules Verne, c'est un auteur français du 19e siècle qui euh, a écrit des romans. C'est l'auteur français le plus traduit au monde. Donc peut-être que toi, tu as déjà lu euh, Jules Verne, mais dans ta langue maternelle, peut-être en espagnol ou en anglais. Et il a écrit des romans très euh, populaires et des romans à succès comme « Voyage au centre de la Terre » ou « Le tour du monde en 80 jours ». Il y a eu plein de films qui ont été faits, plein de séries euh, sur, ces, sur ces romans, donc je suis sûre que tu connais les histoires. Si tu ne connais pas d'ailleurs, tu peux aller euh, lire le premier chapitre du « Tour du monde en 80 jours » sur ma chaîne. Euh, C'est dans la playlist « French Readings » probablement. Et euh, quoi d'autre <rire> Quoi d'autre Quoi d'autre Donc il a vécu une partie, la deuxième partie de sa vie à Amiens, qui est la ville où j'habite. Et donc aujourd'hui, on va aller visiter sa maison. La maison Jules Verne, elle est là. Tu vois la coupole là C'est comme ça qu'on la reconnaît de loin. Alors il y a des pavés sur la route, donc du coup les voitures elles font du bruit. Mais c'est comme ça qu'on la reconnaît de loin, cette maison, parce qu'elle a cette coupole avec une map monde à l'intérieur. Il est quelle heure Il est, il est, il est, on voit pas grand chose, mais il est 14h21, donc je suis un tout petit peu en avance. Je vais attendre, je vais attendre tout le monde. À l'entrée, il faut que je présente mon pass sanitaire. Le pass sanitaire, c'est euh, un QR code, donc... Un QR code, c'est ça, tu vois là. Ça, c'est un QR code. Ou alors une attestation, euh, comme quoi j'ai pas le Covid, ou alors que j'ai été vaccinée. Donc moi, j'ai été vaccinée deux fois, donc c'est bon. Et donc mon QR code, il est sur mon téléphone. Non Bien sûr, il faut aussi mettre son masque. Donc je mets mon masque en attendant tout le monde. Voilà. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que j'avais changé de téléphone et que je n'avais pas mon passe sanitaire avec moi. Donc j'ai dû repartir chez moi pour aller chercher mon ancien téléphone pour pouvoir rentrer dans la maison de Jules Verne. Une fois que tout le monde était là, on est rentré. Je te fais la visite en voix off parce que filmer dans la rue, c'est déjà pas très confortable, mais alors filmer avec la famille, c'est encore pire. <rire> On commence donc par le hall d'entrée qui est sous une verrière. Une verrière, c'est un toit fait en vitre. Celle-là, elle est remplie de plantes vertes et on imagine assez bien y passer une bonne après-midi. La visite continue par la salle à manger. La salle à manger est assez sombre, dans un style néo-gothique. C'est assez typique de l'époque. Les lampes sur les murs ont beaucoup fait rire ma mère et ma tante. La salle à manger s'ouvre sur un premier salon, qui est beaucoup plus lumineux que la salle à manger. La maison est en fait une maison bourgeoise classique. On y retrouve des vieux objets d'origine. Il y a aussi des vitrines avec des souvenirs, des manuscrits d'origine, des éditions originales, des maquettes, comme dans la bibliothèque, où on peut commencer à comprendre la fascination de Jules Verne pour les sciences modernes. Il y a aussi des éditions plus récentes, avec des illustrations plus modernes. En haut de l'escalier en colimaçon, il y a une reproduction de l'intérieur du bateau de Jules Verne. Et on comprend mieux d'où vient son imagination de sous-marin extraordinaire. Tout au long de la visite, il y a des extraits de ses romans. Notamment ici, on a la fin du roman du 
tour du monde en 80 jours. Et voici son petit bureau d'écriture. C'est tout petit, hein mais je comprends le besoin d'avoir un petit espace pour écrire. Parfois, c'est plus facile d'être vraiment au calme comme ça. Au grenier de la maison, il y a tout un espace dédié aux adaptations au cinéma. Il y a aussi des superbes maquettes, des engins, des histoires, comme ces bateaux volants. Et donc c'est là que la visite se termine. On redescend un autre escalier en colimaçon et on arrive dans le hall d'entrée. J'espère que tu as apprécié cette petite visite. Moi, je vais passer le week-end chez mes parents et on se retrouve la semaine prochaine. Salut